হাইজেনবার্গের অনিশ্চিত নীতি যা হাইজেনবার্গ আনসার্টেন্টি প্রিন্সিপাল নামে বেশি পরিচিত আমরা হাইজেনবার্গের অনিশ্চিত নীতি সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু কথাবার্তা জানবো উনিশশো সালে প্রখ্যাত জার্মান পদার্থবিদ ওয়ার্নার ওয়ার্নার যাকে ভার্নারও বলে ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ ইলেকট্রনের মতো অতি ক্ষুদ্র করার অবস্থান ও ভর ব্যক্তি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অনিশ্চিত লক্ষ্য করেন অর্থাৎ ইলেকট্রন নিউট্রনের ন্যায় অতি ক্ষুদ্র কণিকার যদি অবস্থান এবং ভর বেগ একসাথে নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তিনি কি করেন অনিশ্চয়তা লক্ষ্য করেন এ সম্পর্কে তিনি একটি নীতি বা প্রিন্সিপাল প্রদান করেন যা হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি বা আনসার্টেন্টি প্রিন্সিপাল নামে পরিচিত হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি সম্পর্কে আমরা এখন একটু পড়বো হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি অনুযায়ী ইলেকট্রন বা নিউট্রনের মতো অতি ক্ষুদ্র কণার ক্ষেত্রে একই সাথে এদের সঠিক অবস্থান ও ভর বেগ অথবা বেগ ভর গুণন বেগ সমান ভর বেগ তাহলে ভর যেহেতু ধ্রুবক ভর বেগ অথবা বেগ আমরা ব্যবহার করতে পারি অবস্থান ও ভর বেগ নির্ণয় করা অসম্ভব মানে এই দুটা একসাথে নির্ণয় করা অসম্ভব কাদের ক্ষেত্রে নিউ ইলেকট্রন নিউট্রনের মতো অতি ক্ষুদ্র কণার ক্ষেত্রে অর্থাৎ পরমাণুতে কোনো ইলেকট্রনের অবস্থান যদি সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় তবে ওই ইলেকট্রনের বেগ বা ভর বেগ সঠিকভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব বিপরীতভাবে যদি ভর বেগ সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় তবে এর অবস্থান সঠিকভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব আমরা এখানে যদি কোনো এক্স রেকে কোনো একটা স্থির ইলেকট্রনের উপর কোনো ধাতব পৃষ্ঠের উপরে ফেলি তাহলে ওখান থেকে এক্স রেন এই এক্স রের দিক পরিবর্তন হয়ে যায় এবং ইলেকট্রন নির্গত হয় এখানে আমরা এই যদি এই ইলেকট্রনের অবস্থান সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারি তাহলে এর ভর বেগ সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারবো না আবার ভর বেগ যদি সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারি তাহলে অবস্থান সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারবো না এটাই হচ্ছে হাইজেনবার্গের অনিশ্চিত নীতি এর সমীকরণে কীভাবে প্রকাশ করা যাবে দেখি যদি ডেলেক্স ইলেকট্রনের অবস্থান নির্ণয় ভুলের পরিমাণ বা অনিশ্চয়তা এটা হচ্ছে কি ভুলের পরিমাণ যে আমি নির্ণয় করলাম সেখানে কি পরিমাণ ভুল এটা হচ্ছে ডেলেক্স আর ডেলপি ভর বেগ নির্ণয় ভুলের পরিমাণ বা অনিশ্চয়তা অর্থাৎ ভর বেগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কী পরিমাণ ভুল করলাম সেটা হচ্ছে ডেলপি তবে হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি অনুযায়ী কী হবে ডেলেক্স ইন্টু ডেলপি ইজ গ্রেটার দেন অর ইকাল টু এস ডিভাইডেড বাই ফোর পয়েন্ট যেখানে এস ইকাল টু প্লাঙ্কের ধ্রুবক উপরের সমীকরণ হতে বলতে পারি ডেলেক্স ও ডেলপির গুণফল সর্বদাই একটা ধ্রুব সংখ্যা কারণ এইস বাই এইস ডিভাইডেড বাই ফোর পাই একটি ধ্রুব সংখ্যা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে কি প্লাঙ্কের ধ্রুবক এটা একটা ধ্রুবক ফোর একটি ধ্রুবক পায়ও একটি ধ্রুবক তাহলে এটা একটা ধ্রুব সংখ্যা তাহলে অবশ্যই ডেলেক্স এবং ডেলপি এর গুণফল সর্বদা কি হবে একটি ধ্রুব সংখ্যা হবে ইলেকট্রনের অবস্থান যদি সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় তবে অবস্থান নির্ণয় ভুলের পরিমাণ ডেলেক্সের মান খুবই ছোট হবে অর্থাৎ আমি অবস্থান একেবারে সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারছি তাহলে ডেলেক্স খুবই ছোট হবে সেক্ষেত্রে ভর বর নির্ণয়ে ভুলের পরিমাণ ডেলপি এর মান বড় হতে হবে কারণ ডেলেক্স ও ডেলপি এর গুণফল সর্বদা একটি ধ্রুব সংখ্যা সিম্পল কথা এ গুণন বি সমান যদি আমার ফোর হয় তাহলে এর মান যদি খুব ছোট হয়ে যায় কমে যায় তাহলে অবশ্যই বিকে বাড়তে হবে যেন আমার সর্বদা গুণফল ফোর হয় এই একই কথা এখানে এটার মান কমে গেছে তাহলে এটাকে অবশ্যই বাড়তে হবে আর এটা বাড়ার অর্থ হলো ডেলপি বাড়ার বড় হওয়ার অর্থ হলো ভর বেগ ভর বেগ সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয় তাই আমরা বলতে পারি ইলেকট্রনের অবস্থান সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হলে একই সাথে এর ভর বেগ সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয় আমরা আর একটা শর্ত দেখব আরেকটা শর্ত অনুযায়ী বিপরীত ক্রমে ইলেকট্রনের ভর বেগ যদি সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় তবে ভর বেগ নির্ণয় ভুলের পরিমাণ হবে ডেলপি এটার মান খুবই ছোট হবে কারণ আমি ভর বেগ সঠিকভাবে নির্ণয় করেছি তাহলে ভুলের পরিমাণ কী হবে খুবই ছোট হবে সেক্ষেত্রে অবস্থান নির্ণয় ভুলের পরিমাণ ডেলেক্সের মান অবশ্যই বড় হতে হবে কারণ কি এই দুটার গুণফল সর্বদা একটি ধ্রুব সংখ্যা আবার ডেলেক্সের মান বড় হওয়ার অর্থ হলো অবস্থান সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয় তাই আমরা বলতে পারি ইলেকট্রনের ভর বেগ সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হলে একই সাথে এর অবস্থান সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয় হাইজেনবার্গের অনিশ্চিত বিকল্প একটা সমীকরণ আছে আমরা ওইটা একটু দেখবো হাইজেনবার্গের অনিশ্চিতার নীতি অনুযায়ী ডেলেক্স ইন্টু ডেলপি ইস গ্রেটার দেন ইকাল টু এস ডিভাইড ফোর ফিট যেহেতু ইলেকট্রনের ভর একটি যুব সংখ্যা সেহেতু উপরোক্ত সমীকরণে ভর বেগ নির্ণয় ভুলের পরিমাণ ডেলপি এর পরিবর্তে আমরা বেগ নির্ণয় ভুলের পরিমাণ ডেলভি ব্যবহার করতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি কি ডেলেক্স ইন্টু ডেলভি ইন্টু এম ইস গ্রেটার দেন অর ইকাল টু এইচ ডিভাইড ডিভাইডেড বাই ফোর পয়েন্ট আমরা এটা হচ্ছে কি ডেলভি ডেলভির মান কারণ ভর গুণন বেগ আর যেহেতু একটা আমরা ভুলের পরিমাণ হচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে ভর বেগ নির্ণয় ভুলের পরিমাণ টোটালটা আর এটা যেহেতু ধ্রুবক তাহলে এটা হচ্
হাইজেনবার্গের অনুষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা আছে আমাদের প্রাত্যক জীবনের বৃহদাকার বস্তু ম্যাক্রোস্কোপিক বস্তুর ক্ষেত্রে হাইজেনবার্গের অনিশ্চিত নীতি প্রযোজ্য নয় এটি শুধুমাত্র ইলেকট্রন নিউটনের মতো অতি ক্ষুদ্র বস্তু যা মাইক্রোস্কোপিক অবজেক্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অর্থাৎ বড় বৃহদাকার বড় বস্তুর ক্ষেত্রে ম্যাক্রোস্কোপিক বস্তুর ক্ষেত্রে হাইজেনবার্গের অনিশ্চিত নীতি প্রযোজ্য নয় শুধুমাত্র ইলেকট্রন নিউটনের মতো অতি ক্ষুদ্র মাইক্রোস্কোপিক বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য